ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਭਰੇ ਥਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ ਦੋਨੋ ਮਾਤਨ ਕੋ ਕਰ ਨਮੋ ਦੋਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਮਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਦ ਬੋਲਿਓ ਤਹ ਸਮੋ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਜਗਤ ਮਾਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨਤ ਇਸ ਬਿਦ ਕੋ ਸਿਖ ਭਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਹੂੰ ਦਾਸ ਆਪ ਕੋ ਜੋਈ ਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਬਖਸ਼ ਮੋਹੇ ਦਰਬ ਬਹੁ ਸੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਵਾਨ ਬੜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਪੁਰ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਬਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਤਨਵਾਨ ਸੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਬੰਗਲਾ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾ ਪਾਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਇਆ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਹ ਸੌਜ ਕਨੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਗ ਕੋ ਰਾਵਰ ਜਾਵ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਜਿਸ ਰਸਤਿਓਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਹ ਜਹ ਨਿਸਮਹ ਡੇਰੋ ਪਾਵੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਡੇਰਾ ਪਾਵੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋਗੇ ਤਹ ਤੇ ਖਰ ਚਲ ਹੋ ਮਨ ਭਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਠੀ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਪੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰਸਤ ਬਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਈ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਮਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦ
ਪਰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸ਼ੁਭ ਬਸਤਰ ਜੇ ਚਾਹੀ ਹੈ ਖਾਨ ਪਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਮਾਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਮਮ ਕੋਠੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਠ ਕਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਠੀ ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ ਮਮ ਗੁਮਾਸ ਤੇ ਮਗ ਮਹਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਮਾਸ ਤੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਨੀਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੰਨਾ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇ ਹੋ ਮਾਨ ਹੈ ਸੋਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਮਾਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿਤ ਕੋ ਸੇਵ ਮੋਤੇ ਹੋਏ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਕ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਨੋ ਸਫਲ ਆਏ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨੀ ਵੱਧ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਗਤ ਸੇਠ ਕੇ ਸੁਨ ਕਰ ਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਮਲ ਸੇਠ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਲਗੀ ਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤਾਂ ਕੀਨ ਮਹਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਜਗਤ ਮਲ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਰੀਝਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਮਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਾਸ਼ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਚੋਂ ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਖੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਓ ਭਗਤ ਦਾ ਪੁੱਖਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦੇ ਪੁੱਖੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭੂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਵੱਧ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਗਤ ਮਲ ਸੇਠ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਤੁਮ ਪਾਓ ਹਮਾਰੋ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਮਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਉ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਿਖੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਧਰਿਓ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਫਲ ਹੋਵੇ ਤੁਝ 
ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਹੀਏ ਕਹ ਬੇਤੇ ਖਲ ਪਾਤ ਵਪਾਹੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਰਹਿ ਲੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਫਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਚ ਰਸਤੇ ਚ ਰਹੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਹੀਏ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਲ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਗਦੋ ਨਗਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਭਾਵ ਬਿਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੁਰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਜ ਕੋ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਕਾਲਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਤਾਤ ਕਾਲ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਗਤ ਸੇਠ ਸੁਣ ਕਹਿ ਗੁਰਬਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਮਲ ਸੇਠ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਗਤ ਮਲ ਸੇਠ ਨੇ ਸੁਣੇ ਭਇਓ ਆਨੰਦ ਨ ਜਾਈ ਬਖਾਨੀ ਜਗਤ ਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਣਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ ਜਿਉ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਜਗਤ ਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਗੁਰ ਪਰ ਸੰਨ ਸਾ ਮੋ ਪਰ ਹੋਏ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੀਝ ਪਏ ਹਨ ਦੇਖੇ ਪਤਰ ਕਾ ਪੁਰ ਪੁਰ ਸੋਏ ਜਗਤ ਮਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸੀ ਰਸਤੇ ਚ ਚਾਹੋ ਰਸਤੇ ਚ ਲਖਨਊ ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੋ ਅੱਗੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਲਾਹਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਮਾਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਥਲ ਬਿਖੈ ਪਚਾਵਨ ਕਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਬ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਨਿਜ ਪੁਰ ਬਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸਾਦਰ ਸਰਬ ਰੀਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤਹਾ ਗੁਰ ਦੇਵਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਸਹ ਮਾਤਾ ਕੋ ਸਭ ਸਮਝਾਈ ਮਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਪਗ ਤਰ ਨਿਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਲੈ ਕਰ ਬਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਭਾਇਆ ਹਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰ ਬੰਦਨ ਕੋ ਉਰ ਹਰ ਖਾਇਆ ਹਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਗਤ ਮਲ ਜੀ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਤੇ ਬਰ ਕੋ ਪਾਈ ਆਈ ਕੋਲ ਭੁਗਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣ
ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਐਣ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਚੌਪਾਈ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਿਕ ਆਨ ਤੇ ਸਮੇ ਉਸੇ ਖਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੁਗ ਮਾਤਨ ਬੰਦਤ ਸਿਰ ਨਮੈ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵਿਚਰ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖ ਚੱਲ ਆਈ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਖ ਹਰ ਖਾਏ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪਦ ਬੰਦਤ ਜੁਗ ਕਰ ਬੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰ ਕੋ ਸਭ ਬਿਦ ਕਹਿਓ ਆਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਦੱਸਿਆ ਹਾਥ ਵਿਖੈ ਤੇ ਦੀਨ ਸਪਾਤੇ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਦੇਖ ਤੀਨ ਹੋ ਸੀਤਲ ਛਾਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੇਖੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਈ ਤਿੰਨ ਕੌਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਔਰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਤ ਛਨ ਖੋਲ ਪੜਾਵਨ ਕੀਨ ਤਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜਵਾਈ ਹੈ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਭ ਗੁਰੂ ਪਰ ਬੀਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਭ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਮਸੰਦਨ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਸੰਦ ਹਨ ਹਮ ਦਿਸ ਤੇ ਦਿਓ ਖੁਸ਼ੀ ਉਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਚ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮਸੰਦਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਭ ਹਨ ਕਹੋ ਬਹੁ ਕਹੋ ਦਿਲਾਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਿਜ ਦਿਸ ਤੇ ਪੂਰ ਹੋ ਤਨ ਆਸਾ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ ਬਨੋਰਤ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਉਰ ਹਰ ਖਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਲਿਓ ਨਰ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਲਵੋ ਚੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਆਵੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੋ ਗਮਨ ਹੋ ਸੁਖ ਸੋ ਨਹ ਉਤਲਾਵ ਹੋ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਡਾ ਸੁਖ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਕੁ ਪੈਂਡਾ ਤੈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮਗ ਮੈਂ ਪੁਰ ਤਨ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗਤ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਗਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਆਉਣਾ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਕਰ ਪੰਗਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਐ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਤਿਨ ਸਭ ਹਨ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਪੂਰ ਹੋ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਖ
सुन मन हर खे कहते ताले चिट्ठी सुनी ना कलगी धार जी ने बड़े खुश हो ਤੇ ਉਹ ਤਾਵਲੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ ਭਲੀ ਭਾਈ ਪਿਤ ਮਰਜੀ ਚਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਲਗੀ ਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹਰਿਦਾ ਹਮਾਰੇ ਕੀ ਸਭ ਜਾਨ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਦੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਪੱਤਰ ਕਾ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਭ ਬੂਝੀ ਗਾਥ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਕੀ ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਾਂ ਛੋਰ ਆਇਓ ਗੁਰਨਾਥ ਸਾਡਾ ਦਾਸ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਣ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਬਿਲਾਸ ਕਰਤ ਮਨ ਭਾਏ ਬਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਚੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਕਿਤ ਕਟ ਗਿਆਏ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਬਿਦ ਕੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤ ਕ ਦੂਰ ਦਰਿਆਓ ਬਡੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਉਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਤ ਕ ਨਿਕਟ ਦੂਸਰ ਦਿਸ ਗਿਰ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੇਰੀ ਧਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸੁਣ ਤੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਲ ਬਤਾਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਵਹਿ ਨਿਤ ਸੰਗਤ ਸਮਦਾਈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਰੋਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਤਦਰਵ ਸਲਤਾ ਨਿਕਟ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਤਲੂਜ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ ਬੇਮਲ ਆਗਾਦ ਤਲ ਹੈ ਜਲ ਮਾਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਫ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਪਰਬਤ ਗਨ ਖਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਸ ਚੰਡਿਕਾ ਉਪਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਨੇਤਰ ਤੁੰਗ ਕੇ ਚਰਨ ਤਰ ਸਤਦ੍ਰਵ ਤੀਰ ਤੁਰੰਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਪੂਰਨ ਕਿਉ ਰਗਵਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਪੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਪੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਚੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੈਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਟਿੱਲਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਵਨੀ ਤਲ ਸੁੰਦਰ
आवत जात हजारों नीत हजारा ही संगत रोज आ नित रोज संगत आदिया ने लेत कामना करह जो चीत कामना करते ने सिख गुरु जी दे चरणा चुना दिया कामनाव नौवे पातशाह पूरी करते हैं जस बह फैल रहे सब देश देशा बच उ वा भारी जस फैल रहा है दर्भ विशेष और सारी संगत उन्होंने चरणा च धन लैके आसवंध की माया लैके आह उदाहरण शरदावान और जे शरदावान सिख ने महाराज जी उन्होंने उदार करते हैं उन्होंने किरतार्थ करते हैं इस बिलास मह गुर भगवान बिलास च महाराज सची पातशाह जी का चित लगा हो सुन प्रसन्न सिख पर तब भई सिख आनंदपुर साहब की शोभा गुरु नौवे पातशाह की शोभा दसद कलगीधर सुन सुन बड़े ही प्रसन्न होंगे बड़े खुश होंगे उस सिख से भुगत मुगत को बार शुभ दे सिखा तू निहाल तू नौवे पातशाह का मेरे गुरु पिता का स्ने लैके आया मैं तेरे तो वारे तेन मुक्ति भी दिखती तेन भुगती का दान भी दिता तेन मुगत भुगत दोवे वर बख्शे जुग मातन तैयारी करवाए दोनों मातावान ने हूं तैयारी करवाई वाहन साज दास समुदाय बाहर तैयार किते हैं चंदन डोरे पाए उछार हाथ ने उन्होंने वे वोलिया के उत्ते उछाड़ पाए ने वधिया जरीदार जग मत उदार जरीदार कपड़े और जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल करते उ लगे शीशे ते मोती तुंग ककूद बल दीर गैल इन्हों के होड उचे जे ने बने हुए एहो जे वे वे बैल ने बड़े बलवान जल है तुरंग मनिंद गैल घोड़िया वागू टुरते ने बैल भी घोड़िया की चाल के समान चलन वाले ने तेज कंचन पोरे श्रिंगन पाई सिंगा के उत्ते ना सोने दिया पोरिया कोलिया जी बना के संगारे हुए ने बैल सोने दिया कोलिया जी बना के बलदा के सिंगा से तो बैलों को बड़ा चा न जिमीदार लोग भी जो भी जेडे लोग सन बलदा न बड़े चा न रीझ न पालिया करते सन अपने घर क्योंकि आवाजाई के साधन ही होया करते सन चंकी खुराक उन्हें बलदा न देनी तो कह दे बल्द शिंगारे हुए जेडे बैल लाने ने ना अगे गड्ढे के उन्होंने सिंगा के उत्ते बड़े बड़े सोहने सोने दिया कोलिया जी बना के लाइया हुई ने भूखन टलकाया जो सुहाए टलिया पाई हुई ने मोती जी बना के ना रस्सी जी एक मोती जी पाए हुए ने गला बने हुए बलदा दे जट से नग करे जी उन्हें बलदा ने गला च पंजाली पाई गड्ढे का जरा जुला हों वो जरा जुला है ओनू भी बड़ा शिंगारिया हो पा के बड़े सोहने ढंग के अगे बन के जोड़िया गड्ढे लैके चले हैं मुकर चौन गोल बर जरे जरा गड्ढा तैयार किया गुलाई जी आकार वाला उ बड़ा सोहना बछोना पाया हो चादर पाई ओ बड़े कीमती जरीदार शीशे एदा दिया चीजा जड़िया हुई चमक दया ने झालर जरे गोफल रकाईदार झालर तो उन्होंने गुच्छे लटकते ने मुकता लरे बृंद छब छाए लड़िया ओ लटक दया हन बड़िया सुंदर उचित समगरे साथ उठावन लोड़ दया वस्तुआ समगरी है ओ चुक के गड्डिया लदिया ने सब के किने पार बंधावन सारे पार बन लेने माताव ने जड़ा जड़ा समान जु जरूरत दा है वो सारा चुकवा लिया सुन त्यारे को संगत आए पटने की संगत को पता लगा सतगुरु जी ने तैयारी कर ली चलन लगे ने मस्त कटे कह जो वथ काए आई तो महाराज जी मथा टेक दी महाराज ती चले जाना है पर कृपा करो सानू कोई अपनी यादगारी वस्त दे जाओ जिस विचों असी तो दर्शन करते रहीए 
ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਕੇ ਆਜੋ ਵਸਤੂ ਦੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਲਹਿ ਮਨੋਰਥ ਉਰ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਲਗੀ ਧਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਮ ਸਮ ਪੂਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾਂਗੇ ਹਿਰਦੈ ਭਾਵਨਾ ਸੰਗਤ ਧਰੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀ ਤਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਦੇਉ ਪੰਗੂਰਾ ਸਖਨ ਬੰਦਨ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਪੰਗੂੜਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੰਗੂੜਾ ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਲਕ ਬਹਮ ਇਸ ਪਰ ਰਹੇ ਹਾਲ ਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗੂੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਤਰ ਹੋ ਕਾਮ ਨਾ ਲਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੰਗੂੜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਹਿਤ ਮਸੰਦਨ ਆਏ ਸਮਾਨੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਉਹ ਗੁਲੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਟ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਰਖਿਓ ਪੰਗੋਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨੀ ਪੰਗੋਰਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਜ ਲਓ ਅਹ ਸੁਨਿਓ ਹਮ ਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਗੂੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਗੂੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਬ ਖੇਕ ਤਸ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਪੰਗੂੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਾ ਜ਼ੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਲ ਮਲ ਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਨਮਾ ਜਨਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਨਮਾ ਜਨਮਾ ਦੇ ਕਲ ਮਲ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ ਜਿੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਲਣ ਸਮੇ ਉਤਰੇ ਸੁਖ ਲਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਤਰੇ ਸਨ ਤਹਾ ਪ੍ਰਥਮ ਡੇਰਾ ਠਹਿਰਾਇਓ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਭਾਖ ਸੁਣਾਇਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੇਤ ਕੋ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਚ ਨਿਜ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੋ ਸੰਦੂਖ ਮੈਂ ਸਾਦਰ
ਚਿੰਤਨ ਹੋ ਮੈਂ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੇ ਸਬਨ ਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ਜੈਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਚੱਲਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੱਲੇ ਜੇ ਜਦ ਸੁਦ ਭਾਈ ਤਿਆਗ ਕਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਲਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਥਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਬਾਸੇ ਦੁੱਖ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸਨ ਮਥਰਾ ਜਾਏ ਬਸੇ ਤਤਕਾਲ ਮਥਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਲ ਸਖਾ ਸਭ ਭਏ ਬਿਹਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਨ ਹ ਮਨਿੰਦ ਨਾਮ ਇਨ ਕੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਵਾਚੀ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੋ ਜੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਮੁਖੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਬਖੈ ਪੇ ਸਮ ਹੀ ਹੇਰਾ ਉਹ ਜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾਨ ਸੋ ਬੰਧਨ ਧਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਛੱਡੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਛੜ ਤਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕਹੁ ਕਰੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਪਾਟੀ ਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਪੱਟੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪੜੀ ਸੀ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲਈ ਹੈ ਮਿਲ ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਲੇਵਤ ਕਢੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਟੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਏ ਆਨ ਲੀਨੇ ਅਵਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਾਣੇ ਪਰਹਿ ਬਿਹਾਰ ਬਿਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੈ ਬਿਰਹੋ ਕੋ ਸੰਕਟ ਜਿਮਕਣ ਸ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਫ ਚ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੁਖੀ ਸਨ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਤਿਮ ਪਟਨੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਧਾਮੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕੁਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹਨ ਕੇ ਸਤ ਕੀਤਕ ਕਹੈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਤੋ ਇਨ ਕੇ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹੈ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਹੈ ਫੇਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਨਿਜ ਸਨ ਬੰਧਨ ਕੋ ਪੁਨ ਹੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿਨ ਕੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸੁਤ ਆਬੇ ਫੇਰ ਨਾ ਆਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ
ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖਲਾਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲਾਰਦਿਆਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਜਾਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕਾਂ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਹੁਣ ਕੋਣ ਆ ਕੇ ਪੂਣੀਆਂ ਖਲਾਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਦਿਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਰਾਜੀ ਕਰਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਬਨੇ ਕੋ ਕਰਤ ਬਖਾਨ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨ ਹੈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਹਿ ਮਨ ਚ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਕਲਾਉ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟਿਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਉ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖਿਜਾਉਂਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਪੂਣੀਆਂ ਨਾ ਖਲਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਾਂਗੀ ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈ ਰੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਟ ਲਹੰਤੇ ਆਈ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੇ ਹਿਰਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਅਧਕ ਕਿਰਪਾਲਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿਓ ਬਾਕ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੇ ਬਿਸਾਲਾ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਤੇਰੀ ਸ਼੍ਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਗਵੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਜਗ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਾ ਫੇਰਾ ਪੈ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੋੜ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਪੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬੋੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮਾਈ ਇਸ ਕੇ ਬਾਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸ਼ੇਸ਼ੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬੜੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮਾਈ ਦੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਬ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਦੇਨ ਸਕਰ ਤੇ ਦਰਬ ਵਸ਼ੇਸ਼ੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਲੈ ਮਾਈ ਤੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਹਰ ਖਾਏ ਅਸਿੱਖਾ ਦੇ ਤੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਅਸੀਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਭਲੇ ਸੁਖ ਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਮਰਦ ਮਾਈ ਜਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਅਪਰ ਨਿਕਟ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ ਰਾਣੀ ਸੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ ਘਰ ਕੋ ਦਏ ਸਮਾਜ ਤਨ ਤਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਧੇ ਉਬਰਾ ਕੋ ਸੰਕਟ ਭਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਮਿਲ ਸਮੋ ਆਏ ਨਰ ਨਾਰੀ ਆਏ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਨ ਮਹਿਰਮ ਚ ਆਰਾਮ ਚੰਦ ਜਿ ਮਜਾਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਚਾਲ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬਨਵਾਸ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲੋਕ ਅਯੋਧਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਭੰਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਸ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੇ ਬਰਥਾ ਅਬ ਲਖੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਹ ਲਖੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬਰਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਕਹਾ ਵਹ ਜਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ
ਉਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਮ ਨ ਸੰਗ ਜੋ ਪਗ ਪਗ ਮਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪੈਦਲ ਤਨ ਕੋ ਤੀਰਥ ਨ ਕੇ ਫਲ ਪਾਹੇ ਕਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਰਲਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੈ ਨੀਕੇ ਦੁਰਲਭ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰ ਪਰ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੀਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਛੇ ਨਾਲ ਹੀਰ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਰੂਤ ਕੇ ਆਏ ਕਾਮਨਾ ਬਾਂਛੇ ਸਹੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਦ ਬਾਕ ਨ ਸੋ ਦੇ ਦੇ ਧੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਰਗ ਚਲੇ ਗੁਰੂ ਨਰ ਧੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਸਤੇ ਚ ਟੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਆਏ ਕੇ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਤਰ ਪਰੇ ਸਗਰੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਤਰੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬਿੰਤ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ